Na karibu tena baada hiyo kumbukumbu ya jasiri muongoza njia Ruge Mtahaba ambapo kesho kutakuwa na misa maalum kule Bukoba ambapo Kiziru anajulikana uh, kama Komukaba uh, ni ni Kabale Komukama ambaye ndio sehemu ambayo ali, ali uh, wazazi wa Ruge wanaishi kule Mlima ya Wafaume ndio uh, Kabale Komukama pale kutakuwa na na, na na misa na ibada takatifu na watu tena pale pia kuzuru kwenye kaburi ya Ruge Mtahaba lakini sisi tulikuwa tunamkumbuka kwa mengi aliyofanya kati alikuwa naishi maneno yake ambayo hampaka leo tunayaona kwamba aliwahi kusema kwenye hichi kipindi hii studio hapa hapa kipindi cha Cloud 360 aliwahi kutuambia ogopa Mungu na teknolojia na kila siku kila kukicha tunayaona vile vile karibu sana kwenye kipindi cha Cloud 360 Leo ni tarehe 25 ni mwezi wa Februari mwaka na inaishirini sana. Kabla ya kwenda kwenye mapumziko mafupi tulikuwa tunaye Sam Nathaniel Sesali kwenye magazeti habari Kemkem Kem, story ya town tulikuwa tunazungumza mengi. Turudi kidogo tupate kuona wa Tanzania wanasemaje wadau wetu wana nzengo kabla hatujakuja hata kwenye um, <coughs> mazungumzo maalum na mheshimiwa Zungu. Uh, nasema asishangae heche kunyimwa mkono kama aliwaita nyie takataka hajui 36 ni kipindi cha nanchi hajakoma kisiasa huyo ni rama kutoka same kabla hapo yani mashinji ah kwa sio hecha aliyopata mkono lakini ndio mtazamaji huyo anasema rest in peace ruge mtahaba jasiri muongoza njia asante sana anasema i say show ya leo iko poa kabisa tunashukuru wewe kuwa moja hapo wa kutufanikishia show yetu pia nikukumbushe kwamba sasa hivi unaweza kutupata vizuri kabisa kupitia Star Times eh, Star Times Media ambapo kwa sasa hivi kuna ofa kabambe mwezi huu wa pili eh, Star Times nasema mapenzi kama yote kwa mteja anataka kujiunga na Star Times hivi leo eh, unanunua kingamuzi cha dish kwa bei ya punguzo ya badala ya 1099 sasa mnapata kwa shilingi ngapi Sabini na tisa. Punguza shilingi ngapi mimi sijui hesabu? Kama 20. Kama 20 hivyo eh. Unajua kwa 20 unaweza kufanya nini? Mambo mengi sana. Mambo mengi kabisa. Mwanaicho kawaida mm. ana 60 dola moja. Ambao ni 1000 ngapi? 2300. Sasa una umesave 20? Wananchi 7 hapo masoko safi sana. Basi aina mpya kingamuzi cha dish kinachotumia kadi na unaweza kuangalia channels za ndani bila kulipia kinapatikana full set kwa shilingi laki moja kumi na tisa tu alhamisi hii ambayo ndio siku ya leo e, unaweza pia kushuhudia masuala mengi raundi 32 Europa League ambayo Star Times imepata hiyo ligi exclusive haipatikani kwingine popote Europa League umeelewa ile ndio ile toto party ambayo tupatupa na timu yake Arsenal wapo Manchester United pia si tumeingia kwenye hiyo shangwe na vigelegele ya Europa League um, <coughs> mechi zote live kupitia Star Times pekee hakuna sehemu nyingine unaweza kutazama Europa League zaidi ya hapa na Alhamisi hii tarehe 27 mehe mechi ambazo tunasema ndio hapo Manchester United na Club Bruges inakuwa pane alafu pia kuna au ni saa usiku pia kuna Arsenal versus Olympiakos ambao watakuwa pale mesema kina tupa tupa po wamo alafu pia tunamalizia na FC Porto versus Bayer Leverkusen ambao watakuwepo hapo kuanzia saa mbili dakika tano. sambamba na mechi hizo usikose kutazama upangaji wa mechi za tua ya 16 bora UEFA Europa League kupitia Star Times pekee siku ya Ijumaa tarehe nane kwenye channel pendwa ya St World Football na pia naambiwa kwamba Fox Channel zote zimerudi pale kwenye Star Times mimi niwe mkweli tu jana 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 mwenzangu nimepata kingamuzi changu mpya ndogo ndogo ndio umetafuta fundi leo ndio kanifanyie mambo kwa hivyo leo jioni niko nayo tu nimechoka kumsikiliza Samara na angalia hiki mara siji kipindi gani mara HD quality mara kiniangalia hivi kupitia Star Times naona mpaka kope na nini leo nimepaka wanja rangi gani unge kwa nyumbani leo na ile smart TV yako ya Star Times ungeona kabisa kila kitu si ndio eh kama kilivyo ndio ilivyo. Kwa hivyo jiunge na Star Times itakuwa raha kabisa kwako. Tikao tunamalizia hapo kabla hujengea na mgeni wetu ni kwamba cha mwisho ni hapa kwenye masuala ya um, unajua unapenda mziki wa kofi? Mm. Kofi Olomide. Yes. Nipatie majina matatu tutapenda kumuita. Papa Mobimba. Moja. Mukulu. Kweli? Mm. Mbili, tatu. I guess you. Mopao. 
Uh, uh, hey, hey. president nani nani ni. Yule yule akuitwa Charles Antoine Mopao Mokonzi Papa Fololo Kofiolo midi atakwepo live Dar es Salaam kwenye show moja tu ya kifahari pale Mlimani City ni siku ya Jumamosi March 7 kwa wewe ambaye ungependa kujumuika na fanya kazi wako familia washikaji basi fanya kujichanga ili mpate meza pale Mlimani City show itakuwa classic sana na itakuwa na hadhi ya nyota tano five star Mwilewa, mm -hmm. ehe. Meza moja ni milioni hii? Moja. Ehe. Meza moko kwa milioni? Moko. Moko. Mnaka watu kumi kwa kujinafas kabisa. Ya futa vya kukosa hii, lakini hii siya kukosa kabisa, kamwe. Bada kusema hayo, tuende kwenye mazungumzo maalum, kutoka mweshimu wa mbae ametupatia mda wake, ameona ni vema kabisa AJ360, atoigundu, e, juzi tukua na mweshimu wa bashungu, anai pia kaja, kacha lama yake. Leo tupo na waziri wa ofisi ya mungano na mazingira. Sindiyo. Ofisi ya makamu wa raisi. Makamu wa raisi. Mungano wa mazingira ambaye ni mweshima Musa e, Zungu ambaye ndo yuko hapa. Na tatuwaeleza maswala mengi. Hii ofisi kama una kumbuka ni ofisi ambaye lichukua badal, baada ya januari makamba mweshimiwa ambaye ni mbunge wa bumbuli. Uwe mchukua baada simba chawene. Baada simba chawene. Yes. Kubadisho kubada ile switch over. Eh? Uh. Aha. Sasa basi baada ya hapo ni kwamba kikubwa ilikuwa mara mwishu tumezungumza ni mifuko ya plastiki. Ambo ndo June Mosi nafikiri eh? mwaka jana ndo tulisema basi tena kusu kutumia mifuko ya, ya plastiki kama vile tunaita nini? Vibebeo. Vibebeo vya kubeba na baada ya hapo tukenge kwenye mchakato mpia. Lakini kwa nazumuza masuala mengi kusu mazingira na usafi na mungano. Kusabi ya ndo waziri amba ya ndo wizara yake atakuja tutuambia na sikia siku hizi ndio kila siku na safiri na mabigi hao takuja kutueleza tofotio. Lakini kwanza ni kukaribisha maraka kwanza na fikiri kuja kwenye kipindi cha Clouds 360 tukiwepo hapa tunakaribisha tena sana na kwanza tupate pia hongera kwa kuteuliwa waziri tuambie unajisikiaje na hiyo nafasi umekuwa mbunge kwa mbili tofauti ha? na hujafika hiyo hadhi sasa tuambie umeipokeaje ili jambo na kama kiongozi yoyote una mikakati ipi kwa sababu tuko kwenye mwaka wa uongozi kimkakati karibu sana <coughs> asante sana kwa kunikaribisha kwenye studio ya clouds ndio clouds ni mimi hapa nyumbani Laki mara nyingi kwa kwenye radio. Ndiyo. Kipindi chanyuma. Mm. Na wakati marihem kibonde ya kwa kwa na mani. Kwa hiyo kwenye, kwenye TV, ndo kwanza leo, nimekuja kwenye TV. Kwanza na mshikuru mwenyezi mungu. Mwingi wa rehma, kunijalia, kunipandisha daraja, na kumtia imani raisi wetu, mwishima John Pombe Joseph Magufuli, Unipa na fasi hii na kuwa na imani na miu. Raisi ya kikutewa na kuwa na imani ni sehemu ya jeshi lake kumsaidia kusukuma maendeleo na kumshauri katika mambo mbali mbali ya idara mbae na kupeleka. Kwa na mshukuru sana mwishimu Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa namba kwa kuwa na imani na kuneka katika na fasi hii ambayo ni nyeti na fasi nzito sana. Wizara hii na mambo mawili majukumu makubwa. La kwanza ni mungano na la pili masuala mazingira. Mungano na semu yake na mazingira na semu yake. Asa mungano wetu toko wanzishu mpaka sasa. Umisha dumu na unadumu sasa uni mwaka msina sita. Na huko katika hali nzuri sana. Nchi zote mbili, maene wete mawiri, maridiano yapo, mazungumzo yapo, pari mbapu kuna vikao, binafanyo. Tulikuwa na kero kuminatano za mungano. Na ambazo likuwa tunasumbua sana. Laki kutokana na umahiri wa Raisi Sheni na umahiri wa Raisi wetu John Pome Joseph Mangfuli imba kikero moja. Awesome. Moja. Katika kuminatano. Katika kuminatano. Asa hii moja ina, ina semu zaki. Ina semu mbili ya utatu. Kwa hiyo nayo hiyo katika mazungumzo na tunafikiria hivi karabuni itakuishi. Maswala kero hasa kwenye ngazi za kitaifa ni dhamira. Rais Magufu ya monesha dhamira kuondoa VAT kwenye umeme Zanzibar. Na kwa jambo ambayo kuna sumbu wa sana wabunge na wananchi wa Zanzibar kwa nalipa VAT marambili. Kwe raisi akalifanya dhamira. Kwa hata na hii ilobakia itawekiwa dhamira, itakwisha na pande zote mbili zitakuwa zinafuraha, zinaishi kwa undugu, zinaishi kwa upenzi kama vile 
tulivuanza muungano wetu katika ukiacha mbali ya VAT zingine tatu ambazo zilikuwa kidogo shughuli unakamba kama majesho yanatoka dhamira ipo lakini kwenye mazungumzo kama ilivyobaki moja zingine tatu zilizokuwa mushkeli kidogo kulikuwa na maswala ya maswala ya fedha ambayo yalikuwa yanaleta mgongano mkubwa sana kwa hiyo maswala ya kodi kwa raba mzigo ukishuka Zanzibar ukijao kupigwe tena kodi hichi <coughs> kilikuwa kinasumbua sana mazungumzo yamekwenda vizuri sana hilo nalo limeshaondoka hadi hilo ambalo ilikuwa ni kubwa sana kulikuwa na maswala ya mikataba kimataifa kwenye maswala ya mikopo hili nalo limekaa limeka vizuri pande zote mbili zimeshaelewana imebaki utendaji sengine mazingira yanakuwa yana, yana sinaro zinabadilika kutoka na utendaji kama vile bandarini begi jirum pale mtu anashuka kutoka Zanzibar na kimfuko chake afisa pale wa serikali labda kagombana na mke wake nyumbani kwa sira zake sasa anazileta kwa abiria ambaye anamuona pale hili nalo wanaendelea kwa training ya customer care wajue umuhimu wa muungano umuhimu wa ndugu ambao tunao katika nchi mbili kwa hiyo tunakwenda vizuri ya sasa Okay. Basi tukiangalia kwenye hayo ni kwamba wewe mwenyewe ulikuja kuchukua ofisi wakati mambo ya mazingira yalikuwa moto moto. Umeelewa? E, ulikuja kuchukua wakati ndio tunafanya ile transition tunatoka kwenye kutumia mifuko vibebe show ambao ni vya plastiki tuingie kwenye mifuko ambao labda haijafika sokoni labda ndio sio imara kama mfuko wa plastiki na unajua mfuko wa plastiki vile inavoharibu mazingira. Wewe kwa juhudi hizo ambazo ulizozikuta mpaka sasa hivi umeweza kuboresha vipi au mipango yako ya kuboresha ndio hivi Tukana kwenye hapa Kwanza ni mshukuru mheshimiwa rais Magufuli yeye pamoja na makamu wa rais mama Samia na, na waziri mkuu kulisimamia hili toka juru mwaka jana Lakini mifuko imeanza kurudi mitani Merudi kwa njia nyingi sana na ndio maana sasa hivi tunatoa hiki ni kipindi changu cha nne kwenye TV tunaendelea kutoa elimu mm. na kusaidia wananchi wananchi wetu wengi bado hawajaelewa tofauti ya mifuko iliyokubalika na ambayo haijakubalika ndio maana tunafanya zoezi la kutoa awareness kwa wananchi wetu wajue mifuko ile nini mfuko kama huu ambao sasa hivi uko very common pamoja na nyinyi mm. mnafikiri mfuko kama huu umekubalika mfuko mbaga tunayo mitane mfuko huu umepigwa marufuku kwa mujibu wa sheria za nchi zetu huu hapa huu hauna kiwango cha 70 GSM mm. kiwango macho Tanzania ameweka mm. hauna lebo ya mtu anayetengeneza na hakuna jina na nembo ya TBS sasa mfuko kama huu kurecycle nao ni tabu ni kero ingine kama mfuko wa plastic na na na, na ubora wake unaona sio hauna hauna nini hauna ubora hasa mfuko ulikubalika mfuko mbadala ni mfuko kama huu ambao una nembo ya mtu aliyetengeneza na una una una, una alama ya TBS na gram sabini zile wewe hapa za kuonesha uimara wa huu mfuko sasa mfuko kama huu unaweza kaongoa kwa shilingi 400 au 500 lakini mfuko kama huu unaweza kutumia hata wiki tatu Mfuko kama huu unaweza kuziwa shilingi 100 lakini kwa utumia single use. Na tazazi usitumie. Ah, usiona hapo? Ukakupasukia. Mm. Kwa mfuko ulikubalika ni huu. Sasa, mfuko kama huu unatoka nchi jirani. Unavuka kwenye mipaka kwa njia za panya. Mm. Mamlaka zetu za udhibiti zinafanya kazi nzuri sana mipakani. Lakini kama unafahamu Tanzania ni nchi kubwa sana. Mm. Kwa hiyo tamaa ya, kipe, ya pesa inawafanya watu kuingiza mifuko kama mm. hii tunapenda kuwatadharisha watanzania na ku, kwa, kwa kuwaomba mfuko kama huu haulipi kodi ukiingia Tanzania mm. unaingia kwa njia za magendo unasambazwa mitani na mfuko kama huu mradi hauna nembo ya TBS mm. una athari vivi ya kuwa na bacteria ambazo zitaweza kuathiri familia za kitanzania hasa mfuko kama huu unatoa ajira kwa Tanzania unalipa kodi na hawa wanalipa zaidi ya milioni tatu kwa siku VAT peke yake acha zile kodi zingine lakini wanatoa na ajira ajira nyingi sasa viwanda kama hivi vina hatari ya kufungwa sababu kushindwa kushindana na mifuko ambayo ni haramu sasa mfuko ambao sasa hivi unatumika kwenda sokoni ni kama huu ukinwa nyanya au ukinwa nini hii mifuko mipigo marufuku kwa nini mheshimiwa ni kibebeo kifungashio hiki ni kifungashio 
lakini sasa imegeuzwa kuwa ni kibebeo kibebeo ambayo ni marufuku kabisa na ina adhabu yake adhabu kali sana ambayo inaweza kufanya wewe au mimi au yote akitoa mitani na mfuko kama huu akachukuliwa uh, hatua kali sana sasa hii ni kifunga shio kama unaweka ubuyu ubuyu sawa ubuyu lakini sasa hii hutaki ufunga ufunga shio pale unaponua kitu unataka unue kitu kimeshafungwa ndo na kibebea na kibebea unaondoka nayo kwa ndani mkate labda mkate ubuyu ubuyu korosho mm. sukari ah. lakini lazima naye iwe na label na na kiwango chake ni microns 30 Okay. Hii iko chini ya microns 30. Okay. Mfuko ambao ni salama kabisa ni mfuko wa okay. karatasi. Ambao huu ni rafiki wa mazingira. Mm. Lakini sio rafiki kwa nyama. Huu mkeke tu nyama hapo. Nyama kwa shasha rwana ishakoni. Hata mshipo sasa nyama tubebe kwenye nini? Naona viko viko. Sikizi naona sio rabebea wengine wana viko wanapiga viko vifunganisho vya plastic nyeu laini yes. ambazo za micron 30. Okay. Inaonesha na mtu alitengeneza mm. na trademark na alama ya TBS. Okay. Hiyo zimeruhusiwa. Hiyo ni salama. Ziko salama. Okay. Lakini isitumike kama kifunganisho kwa jambo lolote lingine. Mm. Ni nyama na vitu ambavyo vina vina, vina maji maji. Okay. Lakini bado tunafanya tafiti Ndiyo. tunaona misuse ya hii mifuko ya nyama mm. inashuka mpaka kwenye masoko karibuni tutaweka kanuni zingine labda tupunguze size ya mifuko na tutumie maana nyama zilikuepo miezi sita iliyopita mm. kulikuwa hakuna kero mm. sababu kulikuwa na, kulikuwa na zile foil ambazo zinatumika kufungia vitu kama hivyo kwa hiyo tunaendelea na elimu hatutaki kwa info sasa hivi tunakamata na kuadhibu mm. wasambazaji watengenezaji Okay. Hatutaki okay. sasa kumgusa mwananchi kwa kawaida. Tunaendelea kumpa elimu lakini elimu nayo ina mwisho wake. Mm-hmm. Tukiona sasa watu washakomaa tutaanza kuchukua hatua. Sawa, basi kama ndio kwanza tunajiunga nasi tupo hewani hapa kwenye mazungumzo maalum na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Tulikuwa tunazungumza kidogo hapo kwenye mazingira lakini turudi kwa miaka zaidi ya kumi ina ya kuendelea umekuwa unawakilisha ilala ilala umwakilisha kule mchikichini kwenye masuala ya mitumba na haki zao sasa upo kwenye masuala ya mitumba mitumba tunaambia sasa hivi anaathiri mazingira kwa namna moja au nyingine lakini pia anatuathiri sisi kiutu kwa kuvaa nguo ambazo zimetoka sehemu nyingine anatuongezea yani ile yani inatuongezea ile damage kwenye kukua na hizi vitu ambavyo vimetoka nje na labda sio safi na sio salama kwetu utateteaje sasa wakati ndio upo serikali ni wakati ule ulikuwa unaongea uko kidogo nje ya serikali unaweza tu ku kulobi hapa na pale sasa hivi ndio upo ndani hasa upo jikoni utawasaidiaje wafanyabiashara wa ilala karibu kwanza utetezi wote tunaofanya tuna utetezi wetu unaendana na sheria okay. siwezi nikasimama nikatetea mtu wenye gongo sababu nataka nichagulie yeye na wanyogongo siwezi kutetea kitu ambacho hakiko kisheria tulikuwa tunapambana na mamlaka sababu ya kuonyanyasa wa vijana mm-hmm. vijana ambao na wao kwa natafuta maisha yao bijini halikuwa swala la kisiasa ilikuwa swala la utu na hawa wapate sehemu ya wao kupata riski zao nilivyowapishwa nikaligusia hili lakini watu wengi wakalichukulia vibaya na nyinyi nikaona kwenye 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 uh, maeneo ya ya, ya mitumba mkamu natafuta tafuta vijembe pale kitu gani watu wanasemaje lengo letu kuna vitu vilivyoruhusiwa na kuna vitu vikuruhusiwa katika nguo zilizotumika nguo ambazo haziruhusiwi ni nguo za ndani. Nguo za ndani kabisa haziruhusiwi. Sababu kuna hatari ya kusambaza maradhi na maradhi ya ya ya, ya, ya tendo STDs, mm. sexual transmitted disease. Unaweza kanwa chupi ya ndani. Usi 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 usijue ina madhara gani, alevaa nani, ukaivaa na wewe ukatoka kwenda kufanya tendo la ndoa nyumbani au popote pale ukajikuta yule alevaa huko alikoitoa ana maradhi na wewe ukaanza kusambaza maradhi Tanzania. So. Unamkuta mtu anavaa vazi la ndani la kiki la juu ambalo wote mnajua mnamaanisha ni nazunguza kwa lugha za kistarafu. Mm. Wewe unanua unampelekea mtu hujui yule mtu kule alipotoka nala na kensa mm. ana kensa mbaya mm. na wewe unampa nyumbani mpenzi wako mkeo mtu yote baada ya unajikuta naye unakwenda unalalia hai ile eneo lenyewe mm. na ukilalia sasa unabeba maradhi ukiatoa pale kama 
una tabia sio za kimadini za Tanzania una michepuko chepuko unakwenda unasambaza tena ugonjwa kwa hivi ndio vitu ambavyo haviruhusi kisheria sababu mitumba inatozwa kodi kitu kitozwa kodi ni kitu kipo kisheria kwa hiyo ni washua tu wa wananchi wa, wanaitimiza wajibu wa kisheria wataendelea kufanya biashara zao bila buguza yoyote na kama waziri bado unavaa mitumba labda shati yako au suruali leo umevaa nini cha mtumba cheki viatu kwanza Hizo <laughs> sio za duka nizo? Duka gani utapata chuma kama hizo? Yule ya mchikichini. Duka ni dola 400. Kweli eh? Akiwa mchikichini shilingi 25. Ah, na ule na mwenyewe unachagua wanakuleta yake. Hapana, kuna kwani tabu iko wapi? Mm. Sisi nyumbani huko bwana. Okay. Wewe ndo mbunge wa mjini na tena mtoto wa mjini. So ilawa ni ni, ni town pale. Mm. Lakini pia Simba na Yanga ziko kwako. Naam. Ikulu iko kwako? Naam. Ah, uh, Mwibili iko kwako? Iko kwangu. Haya maeneo yote na ambavyo uko ukiona mwenyekiti wa kamati bungeni pale. Wabunge kilipuka unasemaga tu eche. Nagomba ukae chini. Walikuwa wanakaa. Hivyo walikuwa wanakuogopa au una nini cha ziara ambacho nadhani hiki ukija nacho kwenye wizara na huko kwingine kesa kaarahisisha sana utazojua kwa kazi. Mimi mkwala tu au ni mtu mkwala. Kwanza kwanza watu watakuheshimu kwa utendaji wa kazi yako mm. pili watakuheshimu kwa namna unavyoheshimu wao mm. mimi sikwahi kugombana na mchote mm. katika bunge mm. lakini sio mimi ndio mtu wa kwanza kutoka kusimamia bunge mm. nimekaa kwa mabunge matatu nimeona Samuel Sita kufanya kazi vizuri mm. mama Makinda kufanya kazi vizuri mm. mheshimiwa Ndugai anaendelea kufanya kazi vizuri sana mm. na mimi naiga na, na kutoka kwao mm na magani ya kuendesha bunge bado naendelea kwa mwanafunzi wao mm. lakini washukuru kwa namna walivoni lea mm. kikubwa ni kusimamia kanuni mm. wabunge wengi na mikwara anaweza kusimama akasema akahitaji kanuni ambayo sio anayetaka kuisemea mm. anataka ku, ku, kama swala anaomba mwongozo mm. mwongozo ni jambo lilotokea bungeni mapema siku muda ule ule mm. lakini yeye atakuja atapewa mwongozo kwa juzi kagombana kakamatwa na traffic mm. wakati anakuja dodoma sasa vitu kama vile lazima mwambie unakosea mm. ili naye ajijue mm. ni kwa lazima uwe fair mm. lakini vile vile uwe uwe fair okay. <coughs> lakini baby hapa alianza kwa kitu gani ambacho kwenye leadership ambayo mm. nataka kunini mm. ambayo jambo muhimu sana mm. <coughs> sasa hivi nafanya advocacy kubwa sana ya kupiga kuzuia matumizi ya mkaa pole pole hakuna watu waniteseka na swala ya kutumia mkaa kama kina mama nyumbani mm -hmm. wao ndio recipient wa kero za kupika mm. mkaa na kuni mm. asubuhi ni wachache sana mabadi sidhana tu kama wewe mm. asubuhi unaweza kusema ukajipikia chai na wapi uwezi mm. tatizo ni nini ni kuchukua mkaa au kuchukua miti au kuchukua kuni kwa shamoto mm. mama anafanya sababu anaona ni sehemu ya kazi yake mm. lakini <coughs> tunawatesa sana dada zetu na mama zetu mm. tunataka tutumie gesi majumbani mwetu lakini mkaa una athari mazingira. Mm. Miti hii inapokatwa, <coughs> studies zetu zinaonesha sasa hivi tunapoteza hekta zaidi ya milioni nane. Kwa mwaka? No. Toka mwaka 1990 mpaka 2010 tumepoteza hekta milioni nane. Zote, zote zimelala, zimelala. Athari nyingine hewa ya mkaa sio tu carbon dioxide. Mm. Inaendelea kuzagaa nchini mwetu. Mm. Sasa hivi tunazalisha kwa mwezi <coughs> Uh, CO2 sio chini ya tani milioni mbili na nusu. Sasa kwa, kwa, kwa kipindi cha cha, cha mwaka mmoja tutajikuta tutazalisha zaidi ya tani milioni 48 mpaka tani milioni 50. Sasa hii ni hatari sana kwa nchi yetu. Kwa maana <coughs> hata mazao vyanzo vya maji vyote viko hatarini kuharibika. Sasa tunataka kumkomboa mama ama baby sio unatumia nini unatumia gesi au unatumia nini mkaa <coughs> mkaa sasa wewe ni adui wetu adui wa mazingira adui wa taifa letu najua ni chati mbadala bado lakini kuna watu sasa wanataka kusambaza gesi kwa bei ya chini na na mitungi midogo kumfanya kila mtu aweze kutumia gesi kuokoa miti kwa nini nasema hivi gharama za kutumia mtaa uh, mkaa katika nyumba ya kawaida sio chini ya moja tano kwa siku kweli almost 2500 upate mfuko mzuri hapa na wewe na unaweza kupata mkaa mbaya 
mm. ambao hau, 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 hau waki au unapisha mpesa. Yeah. Athara kiafya, mama nekaa kwenye mkaa kwa kutu nzima, inakuwa kama kavuta sigara mianne. Mm. Kwa siku? Kwa siku. Kwa utakutake na mama wangina haba wanaugua, au wafanya biyashara katika masoko kwa wanakoa kwa ovyo ovyo, mm. kumbu kutokana na mkaa na moshi, ambayo wanaupata pale. Mm. <coughs> sasa, hizi gesi ambayo sasa hivi tunataka zitu zintroduce, Zita kwa mtu kama vile unapua bure kwanza. Unapua mtungi bure, jiko bure, gesi bure, na mitake bure. Nimezungumza habari ya viongozi wenu, tunataka kutuje tui launch hapa, nini wafanya kazi mwanza kuzichukua, iwe sasa kusaidia wananchi waweze kutumia igesi. Kwanza igesi mimi adui wenu itaitaji tena sana. Hii igesi unaitumia pale unapotaka, kama simu. Mm -hmm. Kwa mana simu kama uitumia sevi, hai, hai, bando yako haiondoki. Mm -hmm. Lakini mkaa unezo kawasha, ukapika chakula, kikiwiva chakula mkaa unaribika kwenye jiko. Mm -hmm. Hii itakuwa suwevi. Kuna mita malumu. Na mpiko wa subuhi wa chai, wa nyumbani, hauzidi shingimia na msini. Kwenye gesi. Kwa utakuwa unatumika kwa kadi lozo tumia? Unapanchin, mm -hmm. kwenye kadi yako, mm -hmm. unataka kupika chai yako kwa mda unetaka, unaweka shingimia, Gesi na waka. Shingimi yako ikisha gesi? Inaisha. Inaisha. Na, 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 na msambazaji anamonitor gesi yako ipo au haipo kwa mtandao. Na anakupa message kwenye simu yako kukuambia sasa bana gesi yako. Inakaribia kuisha. Wawa nakuja unaijaza nbani kwa hapa. Sasa vita ya, ku, ya, ya, ku, ya kuokoa misitu yetu kwa kipindi cha meka mitano kama tukifanikisha itakuanda vizuri sana. Tatizo tunipata sevi beye ya gesi. Beye ya gesi inapanda kiolera. Na afu ina, inakuja, inaisha siku wabaya una. Inapanda Sana. kiolera sababu haina control ya beye. Mm. Mamlaka zinazothibiti, eura, mm. hawajaingia kwenye LPG. Hii gesi natoka nchi za nchi. Mm -hmm. Sio gesi yetu andani. Mm. Sisi tuna LNG. Hii ni LPG. Mm. Liquid Petroleum, Petroleum Gas. gas. Yeah, na si tuna Amba, liquid nitrogen. Sisi tuna liquid natural gas. Kwa hiyo hii gesi, Tutopuanda, tushanza mazungumzo na watu wazara, wa, wa, wa waziri mwenzangu, kuwaita wadao wa gesi, na kwa nini gesi na pandabei wakati duniani besi, gesi iko chini. Hii tutataka sasa tuanze kufanya iki. Lakini yo. kama, hapo hapo, kama tuna ile pipeline ya kutoka mtuara mpaka hapa, mbao ilikuwa inakuja ku, kuleta bei na fuu ya gesi, hata kama yo ni crude gases, ambazo natoka kule mtuara, tukatengeza na pipe kubwa ya kilomita miatano ilikuwa mpaka hapa. Basi mbona bei za gesi zinaendelea kupanda? A, sasa mtandao kutia magesi majumbani bado. Kuna pirate projects imefanywa baadhi ya masehemu, ina, 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 ina costing zake uweka piping katika nyumba. Inataka, inataka bado ina study zake. Lakini sasa wakati tunafanya hizo study na kutaka kuleta hiyo gesi ya kwetu kwenye majumbani mwetu, mm. miti yetu inaendelea kwa kuharibika. Haitusubiri. Haitusubiri. Mm. Na hakuna maeneo mabaya ambayo miti inaibika kama kwenye kambi za za, za wakimbizi. Mm -hmm. Ambao kutwa ukenda sasa hivi unaiona nchi unaiona imekaa imekaa tambarare sababu miti imekatwa. Miti kikatwa hewa ya mkaa inaendelea kushamiri. Mm -hmm. Na ikishamiri taifa letu linakuja kwa gamia. Vizazi vetu vitakuja kuumia. Mlima Kilimanjaro una climate stress sababu miti inakatwa na miti inachomwa katika maeneo yake. Kwa hiyo mm -hmm. tunazo program ni sasa kuhakikisha imelicha ku miti kwa sababu ya uhai wa taifa letu lakini vile vile tu, tulinde miti yetu ibebe hapa situmie mkaa nyumbani kwake. Lakini kumuokoa yeye Mana ukisha kwa na gesi nyumbani, hata wewe, utamu kato subuhu na bujeza, unavuta, unajipikia. Yeah. Kuna enforcement yote ya shenei takuja kujua kutumia gesi, kwa sababu, mm. akina mama wengi sana, wa mijini, wapi, wala wala kwa sababu hawezi ukamatwa, atatumia mtu, alifamba kama mtu nyeka dogo waka, au mtu meanguka wenyewe, sikuna. Kwanza hatuna nishati mbadala, mm. zaidi ya mkaa, okay. mm. kwa, 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 kwa semi ya kubo. Mm. <coughs> kwa population ya daslama, mm. asilimia zaidi ya tisino natumia mkaa na kuni. Mm. Mkaa ndo zaidi. Kuni haba simia kama saba na kimi. Mkaa almost 90%. Mm. Wanatumia mkaa. Kwa ya ni asimia ndogo sana ya watu wanatumia gesi. Mm. Kwa kila tunafo kuenda na mabadiliko ya takuwepo kwanza kuelimisha mwananchi umuhimu wa kutumia gesi. Gesi ya kwetu na gesi ya bazo 
zitakuwa zinasambazwa na watu binafsi. Nafikiri pia uoga mkubwa watu wengi ambao wakutumia gesi ni kwamba gesi pia inalipuka mdo wote watoto kushika gesi siju kuacha imewasha unaje ukusa haulifu wa kuizima gesi vizuri mtu naingia nyumbani na buu inalipuka nafikiri tumepata kesi nyingi sana kutokana na, na ubadilifu wa gesi. Tunazaje kuzuia pale angalote kesi. Sasa system kesi hii yeah. huwezi ikalipuka sababu gesi haitatoka kutoka kwenye kutoka kwenye chupa kwenda kwenye jiko mm. bila kutia kuipost pesa yako. Ilo Kwa kila sala lazima upost kila matumizi. Of course. Si kama luku ikisha tuna unaweka luku ingine. Lakini uweke kila wakati utakuwa shataa. Ah ah. Sasa hii inakusaidia wewe kufanya kupunguza gharama ya matumizi yako ya gesi. Na gesi ni kweli. Kulikuwa na kulikuwa na myth. Hiyo ni myth. Aba watu na mina gesi talipukia. Mm. Lakini kile watu sasa wa Tanzania wengi wengi wanapata elimu wengi wame 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 wamepata upeo mkubwa sana mm. wa namna ya kuweza kuishi katika nyumba zao na wa Tanzania miaka yote ni watu wa starabu wa Tanzania ni watu ambao wanapenda kujifundisha kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu na kwa kuwatoa hofu hiyo katika system mpya unaposema kuweka 150 endapo <coughs> unaweza kaka wame wa buku na ni gesi ya buku ukatumia 150 nyingine kaendelea kuepo maana mm. wasosi wangu ni kwamba kama kadi baba kasao mama kasao kaondoka nayo mm. kanda nayo kwa nyumbani hakuwezi kupika nyumbani hakupiki kipa lakini sio jamani yeah. niliwaachia gesi ya buku mmetumiaje gesi ya buku kuna uwezekano kutumia buku lakini katumia naiona 150 180 200 weka shilingi 100 mm. utatumia shilingi 100 sasa ukiondoka na kadi wewe una roho mbaya <laughs> wewe utaki sasa watoto wale nyumbani kadi haikai mbali inakaa pale pale ni kama kibiriti Kibiriti tembo tunaona nacho ofisini. Hapana. Eh unakiacha pale pale. Na kadi mnafundishana nyumbani tu pale. Na mnataka kupika na ana post kwa kutumia kadi ya kufanya gesi iweze kutoka. Sasa hapo mheshimiwa kwa tofauti gani na kuwepo tu na mtungi. Exactly. Washe tu kuendelea yes. na maisha. Ile ile kupost kila wakati atakuwa ngayai ni post. Yeah. Kana nataka yeah. kuchai yeah. ni yeah. post. Yeah. Nataka kutengeza nini ni post. Usumbufu ni, pia. Ni swali zuri sana. Uh -huh. Sababu gesi hii na wewe vile sio lazima uniwe gesi ya mtungi wa kilo 15 shilingi 60. Ndio. Unaweza kanua gesi kwa kwa nyumbani kwako kwa siku tatu ya shilingi 4000. Ndio. Sawa. Kwa hiyo unanua gesi ya shilingi 4000. Umeelewa? Mm. Mm. Na utaitumia kwa matumizi ambayo ujipangia mwenyewe. Mm. Tunajaribu kufanya hivi ili sasa watu wawe vile vile watumie gesi. Kwa gesi lakini kwa kiwango cha chini mm. na gharama mm. ya chini. Ni kama vile unawasha mkaa, unapika chai asubuhi, afu mkaa unakwisha jua moto, wewe umekaa unasoma gazeti. Aya. Tunajali sana mazingira. Ni kweli kabisa. Sasa twende kwenye masuala mengine ya mazingira. Sasa hivi miaka hii ya karibuni tumeangalia na tunaona kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi. Na inaenda sehemu nyingi Afrika Mashariki anakumbwa zaidi kutokana na ile ambayo tunayapata. Tuna mara tunasikia kuna bala njaa kwenye maeneo mengine, tunasikia kuna nzige ndio wameanza kufika, kuharibu mazingira, lakini pia kuna joto ambalo limepita ile viwango vya global warming. Sisi kwenye upande wa mazingira tunajidhibiti vipi? Tunajitayarisha vipi? Tunaikaje mipango, mikakati ya maka mitano kumi kusema kweli hatuwezi kuizuia. E, mabadiliko ya tabia nchi lakini tunaweza kujikinga tunaweza kuji, kujiweka vipi sawa kwa, kwa kwanza mazingira si swala Tanzania peke yake mazingira ni swala na global warming ni dunia nzima inaathirika na mazingira mm -hmm. kwa Afrika tunapata tabu hatuchafui mazingira isipokuwa Afrika tunachafuliwa mazingira yetu na ndio maana tuko kwenye mikataba ya kimataifa sababu ni swala kimpya kimtambu kuna mkataba wa Paris kuna mkataba wa Nagoya mikataba hii na Francis tuwe na haki ya kudai. Na maana kuna mifuko ya <coughs> green climate funds ambazo imewekwa kusaidia kuboresha na kusafisha hewa au kuhakikisha mitambo inayotumika kwenye kwenye industrialization inakuwa inasafisha ile ile hewa. Hata mimi naambia watu mara sana sisi tukidai hizi pesa hatuombi au hatubembelezi ni haki yetu sababu mazingira yetu yanaharibiwa na mataifa makubwa. Mm. Mlima Kilimanjaro unaharibika sababu sio tu ni, ni hewa ya mkaa mm. ambayo ina, ina, inakuwa emission ya, ya viwanda utaona ukienda nchi zingine kama ukienda ukienda India ukienda ukienda Uchina ukienda huko 
Ulaya Marekani mji mzima una, unakuwa unakuwa polluted na na moshi. Mm. Na huu moshi haubaki pale unasafiri. Unasafiri. Ukisafiri unakuja kutu athiri sisi. Kwa hiyo lazima viwanda vyao vya, vitumie teknolojia za kisasa lakini vile vile na sisi kutu kutu, kutu fund kurekebisha mazingira ambayo yanaribika. Bahari yetu asevi kina kinapanda. Kina kinapanda sababu ya mazingira kwa joto linaongezeka. Kuna maeneo Pemba nishapoa taarifa na karibuni tutakwenda <coughs> kuna maeneo kuna viwanja vya mpira sasa kuna maji mm. kuna maeneo mtu anamtembelea ndugu yake kwa miguu sasa inabidi atumie ngarao yeah. kwa hiyo ni ugonjwa mkubwa sana hii mikoko mm. ambayo tunaiona kama hapa Sanda Bridge mm. ni dawa kubwa sana ya, ya, ya kunyonya CO2 na CO2 hii 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 nini nini moshi wa mkaa dawa yake kubwa ni miti kazi yake kunyonya sasa miti tukikata ndo tunapata sasa athari ya ya CO2 kwenda kuharibu uh, ozone uh, ozone layer yetu na sasa kupata mabadiliko kama sasa kuna mvua zinakuja bila bila utaratibu ndio na uta, bila kwa utaratibu huu ina athari vile vile program na pattern za kilimo watu washazoea mvua zetu kila mkoa anashazoea mvua zao kwa hiyo kama sasa dasama mvua nyingi zina miaka miwili mvua nyingi zinanyesha dasama zaidi ya maeneo ambayo kuna 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 activities za kilimo kwa hii inatokana ndio hiyo tabia nini sasa mikoko hii nayo inaharibika kutokana na mchanga unevutwa kwenye mito hii kama mtu wa msimbazi mchanga unakwenda unakaa unaziba mikoko na mikoko hii inahitaji kupata maji chumvi ili ifanye kazi na kazi kubwa mikoko ni kunyonya CO2 tukibaki hapo kwenye mito ya karibu nchi nzima lakini pia na Dar es Salaam mingi sana ina inakula kingo inakula ile bed kwa sababu kuna uchimbaji horera pia unaendelea uchimbaji wa mchanga lakini kama umesema maji miaka miwili iliyopita maji yalikuwa yanzi kwenda kwenye majumba ya watu kwenye viwanda na hizo sasa hivi pengine momonyoko ile umepeleka mpaka umeathiri na tetemeko dogo sana la ardhi linatikisa nyumba kibao kwa sababu tu ya Jangwani pale mimi nimekuelewa magomeni. Jangwani pale zamani ilikuwa sio tishio sana. Lakini leo kidogo tu. Mwendo kasi umebadilika, mafuriko mafu, kila mahali. Bali inatema. Ni mtu ule msimbazi mwenyewe na zangu namna moja unachangia. Kuna tazani zote zinachukua kama wizara kwa ajili ya kutunza hizi kingo za mito na hizi nani? Kwanza hivi karibuni nimefanya ziara kubwa sana kwenye mtu msimbazi. Mm. Athari kubwa tunayopata ni ni matatizo ya activity za kibinadamu. Mm. Binadamu sasa wengine wamejenga nyumba kwenye ule mto. Binadamu sasa hivi wanafanya shughuli za kilimo kwenye ule mto. Na ukishafanya shughuli za kilimo maji yale yanahama kwenye njia yake ya kawaida yanakwenda kupiga kwenye kingo za za nini. Sasa tunao mradi ambao mazungumzo yanaendelea kati ya serikali na benki ya, ya dunia mm. kuboresha mto Msimbazi na kuifanya eneo lote liwe Msimbazi Park kwa mradi huu utagarimu kama dola milioni 120 dola moja dola milioni 100 zitatolewa na benki ya dunia na milioni 20 zitatolewa na DFID kama grant ya kusaidia kulipa fidia na nini sasa studies zimefanywa mto huu unajaa mchanga studies zimeonekana kwa kila mwaka kuna takriban cubic meter laki tisa na msini za mchanga zinatoka juu upstream kuja kushuka chini zikija kumpaka kwa chini ndo zinafanya mto unakuwa mdogo kwa kutoa mchanga ni jambo lingine lakini kutoa mchanga kwa utaalamu ukitoa mchanga na ule mtu ukitaka kutoa mchanga utoe mtu mchanga mto mzima uweze ukatoa kwa kila mtaa unaona sasa kuna mtaa mmoja utoa mchanga ile haitasaidia ile inafanya sasa maji yakija hayaendi ya hayaendi kufuata njia yake anakwenda yana athiri mm. kwa stability ya ya, ya ya kingo za mito mm. inaharibika kutokana na maji kupiga katika maeneo yake nyumba nyingi zimanguka along huu mto mto msimbazi lakini vile vile ukija katika maeneo mengine kuna watu wamejenga kwenye mifereji mm. ambayo nayo ina athiri uasilia wa maji kwenda katika nini kwa hiyo maji hayana akili kama binadamu nenda uholanzi Asimia tisini ya nchi ya Uholanzi ni maji. Lakini binadamu kajenga juu ya maji. Kwa hiyo maji yatashindwa yata kutokana na teknolojia. Na mradi huu 
ukisharidhiwa na serikali serikali pamoja na World Bank mazungumzo bado yanaendelea utakuta sasa pale hakuna nini na ile barabara Morogoro yote itanyanuliwa juu jangwani yote kutoka mapipa mm. mpaka mpaka faya katika mradi huo hiyo nayo imo kwa daraja lile barabara inaweza kenda juu kama mita mita ta, mita ta kumi. Kwa kikisha kwa maji sasa. barabara ya juu na maji atakuwa anapita chini. Yanapita chini oh. ya, ya, ya barabara ya Morogoro. Maswala ya Nyerere Nyerere Bridge wewe unajua hujaona hiyo. Kama vile Nyerere Bridge pale sinapita nini bahari hapa itakuwa inapita ule mtu. Nyerere Bridge ukenda daraja la Mkapa Rufiji. Mm. Ah, Au ya Koko Beach ambayo inakuja hapo yani. Na kuna na daraja ile linajengwa na mheshimiwa rais la la kutoka Sanda Beach jipya. Ya nyosha kule. Ya nyosha. Kwa maji yatapita kama kawaida. Na pale Morogoro ni ile shughuli zitaendelea. Na maeneo yote yale yataboreshwa. Na huko ndo kasema haja kuwa mbali tena. Likishaboreshwa eneo kutakuwa na options. Kutakuwa na makazi mapya. Anataka kubaki gharama zake zile ambazo mimi sitaki kuhama mimi zangu mimi nitaziacha hapa hapa ili na mimi niweze maana watu shazoe kama eneo yao huwezi kutoka hapo kwenda kuuza vitumbua tena abuza mtu anataka pale pale jangwani auze vitumbua vyake na chapati zake auze pale pale kweli kabisa kuna utupaji wa chupa za maji holela za plastic yes is the house and zile nyeusi ambazo ndio zinaharibu sana 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 mazingira kutokana na watu ambao wanasema watafiti na kuna sehemu pale hapo pale jangwani kuna sehemu moja pale paitwa jemkwa juni pale sijui pale unaposhuka hivi sijui hapa jemkwa juni pale kwenye ile bonde pale kama tutoka magome ni moroko pale chini huko pembeni pembeni unakuta sehemu kabisa mkaji bonde la mkojuni, yes. mkojuni yes. magome ni mapipa sana tunatoa mipango gani hizo viupa kwanza ni kweli tunazo kanuni kanu zetu za mwaka 2019 mm. mzalishaji wa mifuko sio chupa tu mm. hata mzalishaji wa mifuko hii mm. anataka awe na sema malume ya kukusanya mifuko yake okay. sasa hivi wanafanyiwa na daily worker wale mm. ambao mtu anapita na anabeba chupa zile anapeka kiwandani mm. wanawatumia wale ambao ni jambo zuri vile vile mm. na yule naye anajipatia riski riski yake mm -hmm. kwa lakini tunazo kanuni za kudhibiti hiyo kitu na karibu tutaendelea kuwapa elimu kwa waweke maneno malumu ya kukusanya hizo chupa zao mm. mifuko yao taka yote iwe 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 ya plastiki au taka ya chupa ili mm. wachukue chupa zao wazirudishe kwenda kuzifanyia recycling mm. kama watawatumia hawa vijana ambao wanazunguka sebi na na, na viroba vyao mm. waendelee kuwatumia lakini tuhakikishe chupa zao zisikae katika maeneo ya kuchafua mazingira dampo naona pugu kushale eneo kule <laughs> na kinyamwezi pale sizani kama kuna nani Mji wa Lesamu unakuwa na unavyokuwa taka sio unaongezeka kwa sababu taka unaongezeka. Kwa nchi zilizoendelea mheshimiwa jo umetembea nchi nyingi taka ni bidhaa bidhaa sio uchafu. Sisi kwetu ndio uchafu. Maana kuna wengine nasema kama nasema nishati mbala kuna wengine wanunua mataka taka ya aina fulani wanaenda kuyachakata wazalisha nishati mbadala. Lakini sisi pugu ile dampo nadhani tunalo moja tusikile kuna madampo mengine tuna dampo kigamboni okay. tuna madampo madogo madogo ya baadhi baadhi za wilaya mm. lakini dampo kubwa liko pugu mm. na hivi karibuni serikali ilikuwa na mazungumzo na nchi rafiki na mazungumzo yamshakamilika sasa tunakuja kusaini mkataba wa bilioni tano hizi bilioni tano zitatumika kuboresha na kutengeneza dampo jipya la pugu sasa hivi tutakuwa na transfer stations badala taka kuna moja kwa moja pugu zitakuwa zinaanza kufanyiwa kuchambuliwa huku huku mjini zile ambazo zitakwenda kwenye viwanda kufanyiwa recycle zitaondokea hapo hapo mjini baada ya kuzipeka kule na kule tekwa dampo la kisasa kwa hiyo tunasubiria study zizi ambazo wametenga bilioni moja na milioni mia tano kwa huyu atakayefanya study zizo kwa kipindi cha miezi minane na baada hapo tunajenga dampo kubwa lakini kama unavyosema taka ni bidhaa <coughs> changamoto ambayo tunayo ni kwenye bei mm. ya kuuza nje. Wengi wamekuja hapa Tanzania mm. kutaka kuanzisha viwanda vya kuzalisha umeme kutokana na, na taka. Lakini akishazalisha umeme anamuzia nani? Mm. Mtu akununua ni Tanesco. Mm. Ki bei wanazokuja nazo hawa ni kubwa. Mm. Bei hizi wakikubali Tanesco utumia wewe na mimi mm. kwa serikali mm. inataka waje na bei mbadala mm. na sasa hivi kuna tenda imeshatoka. Mm 
ya, 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 ya sola pamoja na upepo ambao kutengeneza umeme na kuuza kwa bei ambayo mwananchi atapata kufanyika kama mheshimiwa rais anajenga stigla gorge ili bwawa la nyerere ambayo tutaza umeme umeme kutoka pale utakuwa bei rais kumsaidia hata wewe mm. na mtu kijijini Kabisa. na yeye aone raha ya nchi yake mm. sasa tukileta makampuni alafu anaweka bei kubwa mm. wewe na watoto na mimi na nchi nzima tutaumia na viwanda vitaumia kulipa gharama kubwa vitakuwa sasa vina gharama za uendeshaji zitakuwa ni kubwa mm. kwa lazima na hawa wanekuja wajue na sisi tumegutuka kubambikiziwa bei za umeme kama miaka ya nyuma Tukiangalia kwenye masuala ya muungano eh, kuna mengi ambayo umesema alikuwa masuala 15 eh, labda nani ndo alifikia kwenye 15 ni maoni ya wananchi wenyewe maoni ya wazanzibari wenyewe walikuwa wazanzibari na Tanzania bara ambao walikuja na ile changamoto 15 na imebaki moja lakini ukiangalia kwa watu ambao wanaishi Unguja wanasema ukija huku bara kama umetoka Unguja kunaweza kuwa mambo yako yanakuwa makwama labda wewe ndo unafuatilia kwa chama tawala. Na ukitoka huku bara ukienda kule Unguja pia unaambiwa kama ni mtu wa bara ambaye anaweza kwa makao kwa sababu unaonekana kama sio mtu wa huko. Tunawezaje kuleta huu karibu zaidi ili watu wache kufikiria kichama au kikabila au kiumetoka maeneo gani? Yaani mtu wote labda Sam asijulikana ametokea wapi lakini akienda kule Unguja kwa mfano anaweza kuanzisha biashara yake vizuri bila kujulikana kama mbara au kutoka wapi au ana chama gani lakini ukiangalia wenzetu kule Unguja anaweza kuambia eh mwenzangu hapo anaweza kuona unapenda chama fulani lakini ukienda kwanza labda kuuliza kitu kiserikali ukimwambia wewe kwanza ni mwanachama chama gani unakadi hii una nini yani kwa nini tunafikia kwenye wa kama ni muungano ya Tanzania na sio muungano wa vyama hayo mambo sidhani kama yapo kama yapo laba ni isolated cases mimi juzi nilikuwa Zanzibar okay. kwenye mkutano wa SADC wa mawaziri wa mazingira <clears throat> na kwa kweli nilipata faraja kubwa sana idadi ya watanzania kutoka bara kwenda Zanzibar kutembea imeongezeka kwa asilimia kubwa sana ni kubwa sana kwa zamani ilikuwa hakuna sasa hivi watanzania wengi toka bara wa Tanzania wa asili ya bara kwenda kutembea Zanzibar kwenye weekend au siku za kawaida imekuwa kubwa sana. Hii inaonesha zobugudha hakuna. Na idadi ya kutoka Zanzibar kuja huku miaka mingi imekuwa ni imekuwa ni kitu cha kawaida. Sababu na wao kwao huku ni kwao, huku ni nyumbani kwao. Muungano huu umeunganisha ndugu, umeunganisha na watu wengi sana kutoka kwao na na huku kwenu. Kwa hilo swala la kusema ukifika Zanzibar unaweza wewe wanachama kadi gani sidhani kama kitu kama hicho kipo inawezekana tu mtu wa labda anatengeneza tu anashikwa ana, ana na wivu na huu muungano anatafutia kuutia dosari kwa muungano ni kuhakikishie bibebi umeka vizuri sana watu they very happy sehemu zote mbili zinashirikiana vizuri sana na utadumu zaidi in fact kuna watu wanatoka nchi zingine kuja kujifundisha muungano wa Tanzania ambao tunao hapo wanashangaa miaka sita vitu vidogo vidogo tunakaa vinazungumzwa kama nilivyokuambia vitu vidogo kuna mikutano mikutano yanamalizwa kwenye mikutano okay uh, kabla sasa majapata swali lake lingine twende kwa wananzengo wanasemaje sasa hapa ndo kulikuwa najaribu kuperuse kwa kuangalia sa uh, nasema habari 36 napenda kumuliza waziri wa mazingira wanajipangaje kutumia mashule na majeshi na taasisi nyingine za umma kwa programu ya upandaji miti kwa wiki na isiwe mpaka tusubiri siku ya maadhimisho ya mazingira kama ilivyo sasa huyu anatoka Kilimanjaro Alright. Uh, <clears throat> Naitwa Robert Masunga Kahama na ulizia kuhusu mfuko wa kubebea nimeona afisa wa NEMK pale Tabora akimkamata mfuko akikamata mifuko sokoni kwa wauzaji. Je, hakuna utaratibu wa kuchunguza kuanzia kiwandani kuliko kusumbua kitu kilichoingia sokoni? Kiasi cha kwamba ni kuwafilisi pengine hawa na ni wajasiriamali wenye vipato vidogo. Uh, nauliza huyu hapa mwingine Mheshimiwa, swala la solid waste kwa jiji la Dar es Salaam na maji majiji mengine serikali inalichukuaje? Kwa da ninalowazo ambalo ningependa kushia na wewe, kwani naona ni fursa kwa serikali kwa ajili ya kuongeza mapato. Ungekuwa umesema hapa hata kidogo tupata kujua. Anasema bibi naomba kumuuliza Mheshimiwa Waziri kwa ni waziri wa Tanzania nzima, mimi leo nipo wilaya ya Karagwe na ninatumia mka 100%. Je, mheshimiwa ananihakikishia vipi hiyo huduma ya gesi? 
huyo ametoka Kiruruma. Alright. Um, Sasa ayo tutajibu tutakumbuka. Tuendelee. Na unakwenda unachomoka. Nikwenda fikiri unaandika huyo zako. Nikwenda fikiri kidogo na unachoka main points. Sasa kwanza tuanze na huyo wa nini wa wa mifuko. Okay. Na ni kweli mifuko hii imerudi na lazima tuwe very strict. Mm, ile tabora ile ambayo ya kusafisha tunaharibu mazingira. Yeah. Na ni kweli kama unasema elimu yetu asef tunaanza kuwakamata watengenezaji na wasambazaji. Okay. Yule kutona dukani tunakupa elimu wache kuitumia lakini atusaidie ameinua wapi? Mm. Yeye yeah, hai hatengenezi mbani kwake. Kuna mtu anamletea. Mm. Yule anamletea ndio tunamtaka. Mm. Sasa ukimlinda huyo anakuletea mm. na wewe tutakuchukua. Sasa wale wa sokoni mnawachukua mnawapeleka wapi? Ah, ah. Yule wa sokoni sana letewa. Mm. Atuambia nimletea nani? Na kisha tu sababu mm. wewe ukiutengeneza mfuko kama huu ambao hauna lebo na una viwango, tayari umetengeneza ushahidi mm. wa kukuja kukamata wewe. Mm -hmm. Kwa sisi tutataka tuta follow ile track ya mpaka tutakufikia nyumbani kwako au kwenye kiwanda chako. Sasa mm. swala huyu mwingine kuhusu miti. Tumeshaanza yeah. program ya kupanda miti. Hapo kama nilisoka. Mkinikuta mimi na hii mifuko mtumiaji wa mwisho mna mnaichukua mnaitaifisha au mnashata mna jia tu mnaniacha na mifuko yangu kwanza kuna adhabu okay. ukikutwa na mfuko kama huu mm. au mfuko kama huu wa blue mm. adhabu yake ni mm. finishing 1030 mpaka 200 au mm. jela wiki moja lakini sasa ukikutwa tu nayo eh, umebebea nyanya ukisambaza na kutengeneza mm -hmm. fine yake ni milioni ishirini mpaka bilioni moja bilioni b b moja okay. milioni 20 mpaka bilioni moja ehe ukihifadhi mm. maana unahifadhi sasa wewe ndio godown yako milioni 5 mpaka milioni 50 no sasa wewe samu kutoka barabarani umetoka na nyanya zako mm. unakuwa unakwenda sio nyumba ndogo umevunga mm. vunga na kumikoroshio yako mm. wiki moja tutakuweka ndani no bilioni unayo wewe ah hii hapo la hii ni sawa na bilioni hii mm. wiki moja au 30 na ulikuwa kwa mchepuko na mpigaje waifu naambia ulikuwa wapi kwa sababu ya mfuko wa nyanya. Ndio mtu mnaambia. Sasa wa solid waste na fikiri nimesema hapa labda nimechelewa mm. kuzama kwa kipindi yeah. na magani tutaratibu wa kurekebisha taka ngumu za mm. slama ambazo zilikuwa ni kero kubwa sana na endelea kwa kero. Mm. Iko kero wa kandarasi ambao tunao kuzoa taka uwezo wao ni mdogo. Mm. Lakini wanapenda sana kudai malipo. Wacha nikwambie. Sana. Yaani wacha nikwambie na kupatia mfano hai. Yaani kwetu yule. Yaani ule mtani au <laughs> wewe sio wa kwetu wa kwetu ni mbaya. Kwanza wa kwetu ametokana na mtendaji, mtendaji wa serikali ndio amefanya hiyo biashara. Sasa sisi unalipa kabla ya ya, ya kuzoa. <laughs> yes. Na ni 1015. Na wasipokuja kwa sababu gari limeharibika, sisi limefanyika vipi wala chochote bado wanataka malipo. Na huko ndani uko na unao mchafu Zigo. kama mzigo umejaa hivi. <laughs> Alafu sikilizo wanaweza kuja mara moja, wanatakiwa kuja mara nne. Yaani kila Jumamosi ile kwa mwezi. Wanakuja mara moja. Hiyo mzizo siku zingine unapatia una yaani story refu mara gari, mara hivi, mara nini, mara uchaguzi, mara serikali za mitaa zote hizo. Lakini ulipe. Hatukuepo Disemba. Kwa hivyo hatukulipa Disemba kuanzia Januari mpaka leo mheshimiwa hawajaja kwa sababu mpaka tulipe deni la Disemba ni ungwana. Hapana, sheria iko very clear. Mhm. Mm Sheria ya mazingira ya 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 NEMP kuna na kanuni zake zitoka 2019. Uh -huh. Sehemu ya tano. Kifungu cha 14 kinaonesha mamlaka zilizoruhusiwa kudhibiti, zilizoruhusiwa ku enforce ni sheria. Uh -huh. Kifungu cha 15 A na B kinatoa fursa kwa halmashauri zetu kusimamia ukusanyaji na utoaji wa taka kwenye maeneo yao. Mm. Na sehemu ya pili inasimamia kutoa elimu mm. kwa mzalishaji na mzoaji taka. Mm. Takwimu zinaonesha kila mwananchi mm. wa mjini huzalisha taka sio chini ya grams 900 kwa siku. Sio chini ya grams 900. Tuseme kilo moja. Mm. Kwa hesabu ya kawaida. Mm. Kila mtu kwa siku. Na ukizama population ya Dar Yuzu <coughs> kuna fanya studies fulani uko nasoma kitabu wanasema itapofika 2030. Mm. Ambao ni miaka 10 tu inayokuja. Daslama itakuwa na watu sio chini ya milioni 10. Mm. Sasa hii unaweza kutumia kwenye shughuli maalum mm. kufanya ni wazalishaji katika taifa letu. Lakini hawa wanazalisha taka. 
Sasa kama hatukujipanga na msa sasa ndio tunajipanga mm. ili kuhakikisha taka hizi zinazolewa na zinapekwa kwenye sehemu inayotakiwa. Sasa tukirudi kwa wakandarasi. Changamoto ziko sehemu mbili. <coughs> Changamoto kubwa iko wakandarasi. Aba kwa kweli wanashindwa kuzoa taka kwa wanataka walipe. Walipe. Mwananchi anasema gharama ziko juu. Mm. Lakini vile vile naye sangia hata kizoe wataka halipi. Kabisa. Mkwa, mkwara wake anasema ah huyu bwana hapiti. <coughs> kwa hiyo hivi vitu lazima kuwe na, na mikutano ya wananchi. Kwa ilala yokero kwa jimbo langu mimi ipo yokero. Kuna baadhi ya mitaa wananchi wanalamika na ni kweli <coughs> tunalazimisha kandarasi kufanya zoezi la kuhakikisha taka zote zinaondoka mm. kwa maana kuongeza ratiba ya kuchukiza katika mitaa hiyo. <coughs> Tunalazimisha sasa lazima wapige ripoti kwenye afisa mtendaji mm -hmm. wa mtaa aseme leo niko nafanya zamu mtaa fulani mm. ili mtendaji ajue na wananchi wajue. Wengine wana lugha mbaya. Kwa hiyo kudai pesa anataka kufanya hata sengeli anataka mbea kuzama kuna kitu gani nyumbani kwa mtu. Lugha Kwele. zao mbaya kwa kina mama mm. na ambao wana lugha ambazo kwa kweli sio za za kiungwana kwenye familia zetu. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Haya, em, kuna huu mmoja ambaye pia alikuwa ameuliza kuhusu ambaye ametoka Ulaya ya Karagwe kwamba anatumia mkaa 100%. Unamhakikishiaje atapata hiyo gesi au huduma ya gesi? Gesi itaanza kutumika kwenye miji mikubwa. Tunasema mm -hmm. hatuwezi zoezi hizi tukalifanya siku moja mm -hmm. au tukatoa matumizi ya mkaa kwa siku moja. Itachukua mm -hmm. muda. Lakini tunataka watu waone muhimu wa kupambana na kuharibifu wa mazingira. <coughs> Kama huko Karagwe kwa kweli mazingira yameharibika sana. Kwa sababu wote natumia. Wote natumia mkana kuni. Asante sana tumekuwa tunazungumza hapa na mheshimiwa waziri eh, wa ofisi ya makamu rais masuala ya muungano na mazingira. Tukao tunamaliza tupe tafadhali mifano yako mitatu tu kwa haraka ambao unaonesha ni uongozi kimkakati ambao sasa hivi umefika kwenye waziri ambao uliyatumia labda wakati ni mbunge lakini sasa hivi unayatumia bado kama kiongozi kama waziri. Mifano yako mitatu tu ya uongozi ni kujifundisha kwa watu. Kujifundisha. Usio unajua kila kitu. Sawa. Kana watu wakusaidie wakufundishe. Okay. Uongozi ni kujali watu. Kujali watu. Na uongozi kutizama watu unataka kupate mileage. Mm -hmm. Mileage yango sasa hivi ni kuwaondoa kina mama mateso ya kupika na mkana kuni kuwasaidia mm. watumie gesi ili kina baba na wao wafanye kazi za nyumbani vile vile. Simple solution. Yes. Hii mileage yeye kutimia, yeye yeye kutimia vizuri. <laughs> Mwako kama kawaida. Wanapomjaliwa na Mungu akitupa uzima na uhai na chama changu kikiridhika na utendaji wangu eh. tuko kwenye mzigo. Jimboni kama kawaida inshallah. Asante sana tumekuwa na waziri uh, Musa e Zungu ambaye ndio waziri wa ofisi ya makamu rais wa swala ya muungano na mazingira tunasema asante sana. Kile la heri. <laughs> Ya <laughs> 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 Good morning.